प्रिय छात्रों नमस्कार एन गणित कक्षा दसवीं में आपका स्वागत है हम लोग प्रश्नावली पाँच दशमलव दो सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक छ आज सॉल्व करेंगे इसमें दिया गया है क्या समांतर श्रेणी ग्यारह आठ पाँच दो डैश 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 का एक पद माइनस एक सौ पचास है और यदि है तो क्यों है तो ये आपको बताना है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो हमें समांतर श्रेणी दी जाती है उसको लिखना होता है और यहाँ पर उस श्रेणी में से एक पद दिया गया है तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि श्रेणी यहाँ यहीं तक है यानी अंतिम पद हो जाएगा माइनस एक सौ पचास और यदि हम इसे अंतिम पद मान लेते हैं इसका मतलब हम इसे ए एन मान लेते हैं थोड़ा ध्यान से समझना है अगर हम इसे ए एन मानेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक सौ पचास तो जब भी हम किसी संख्या को ए एन मानते हैं तो फिर हम उसी का फॉर्मूला लगाते हैं तो फिर क्वेश्चन उठता है इसका फॉर्मूला होता क्या है तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बराबर माइनस एक सौ पचास हो जाएगा तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर ए और डी के मान कैसे मिलेंगे तो इसका सीधा जवाब है कि आपको श्रेणी इसलिए दी गई है कि आप ए और डी के मान वहाँ से निकाल पाए तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ए और डी का मान जब रखेंगे तो क्या मिलेगा तो आंसर इसका ये होगा कि जब आप ए और डी के मान रखेंगे तो आपको एन का मान मिलेगा तो एन का मान क्या बताएगा तो एन का मान वो बताएगा पदों की संख्या कि कितने पद हैं लेकिन यहाँ पर यदि पदों की संख्या जैसे दो आ जाती है तीन आ जाती है या छः आ जाती है या बारह आ जाती है यानी एक पूर्णांक आती है तो आपको ये समझ लेना है पूर्णांक आ रही है तो इसका मतलब है कि श्रेणी में ये पद शामिल है तभी तो जैसे दो आया या छः आया तो पदों की संख्या छः आई इसका मतलब ये है कि पदों की संख्या ठीक ठीक आई है छः और यहाँ पर ये उस श्रेणी में शामिल है लेकिन पदों की संख्या यदि ऐसी आ जाती है चार बटे दो या माइनस चार बटे दो या माइनस पाँच बटे दो कुछ ऐसी अटपटी सी संख्या आती है जिसमें हम दशमलव में आएगा तो पदों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती या तो दो होगा या तो तीन होगा दो दशमलव पाँच पदों की संख्या नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में जो अंतिम पद हमने माना है वो श्रेणी का पद नहीं होगा तो यही हमें चेक करना है कि क्या समांतर श्रेणी में एक पद माइनस एक सौ पचास है या नहीं तो जो हमें चेक करना है पद माइनस एक सौ पचास इसको हम अंतिम पद मान लेंगे और अंतिम पद और श्रेणी से ए और डी के मान निकाल लेंगे और वहाँ से फिर ए और डी के मान यहाँ पर रखेंगे तो एन का मान मिलेगा और यदि एन का मान पूर्णांक आ जाता है तो जो हमने माना हुआ है अंतिम पद ये श्रेणी का पद होगा और यदि एन का मान पूर्णांक ना होकर कुछ अटपटी संख्या यानी बटे वाली संख्या अर्थात भिन्न वाली संख्या आ जाती है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि माइनस जो संख्या है वो श्रेणी का पद नहीं है तो आइए सबसे पहले हम जो हमें समांतर श्रेणी दी गई है उसको लिख लेते हैं तो जब हमने समांतर श्रेणी लिख ली इसके बाद हम यहाँ पर प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेंगे तो प्रथम पद ए बराबर होगा ग्यारह और इसके बाद सारवंतर निकाल लेना है तो सार्वंतर d बराबर हम इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद आपको घटा देना है तो इसी तरीके से हम सार्वंतर निकालते हैं दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद यानी आठ में से आपको घटाना है ग्यारह है। तो घटा देते हैं तो यहाँ पर बचेगा माइनस थ्री क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी संख्या थी अब जो हमें एक पद दिया गया है इसको हम अंतिम पद मान लेते हैं माना ए एन बराबर माइनस एक सौ पचास है अब यहां पर ए एन का फॉर्मूला हम लगा देंगे जो कि होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी बराबर माइनस एक सौ पचास 
अब ए और डी के मान रख देते हैं ए का मान 11 है तो यहाँ पर प्लस एन माइनस वन जे होगा तो और डी का मान माइनस थ्री बराबर माइनस एक सौ पचास अब ये यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा और प्लस वाली संख्या का पक्षांतर यहाँ पर हम लोग कर देंगे तो माइनस में आएगा तो इसका पक्षांतर करना है इसलिए इसको नहीं लिखना है फिर यहाँ से स्टार्ट होना है एन माइनस वन माइनस थ्री बराबर माइनस एक सौ पचास प्लस का ग्यारह जो है इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का ग्यारह है इसके बाद एन माइनस वन और माइनस थ्री बराबर इसको जोड़ लेते हैं जोड़ना क्यों है क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है तो दोनों माइनस में ही आ जाएंगे जोड़ देते हैं एक पाँच और एक छः एक सौ इकसठ वो भी माइनस का ये जो तीन हैं ये गुणा में हैं एन माइनस वन के साथ में तो गुणा वाली संख्या बटे में आएगी तो आएगा एन माइनस वन बराबर माइनस एक सौ इकसठ बटे माइनस थ्री माइनस माइनस कैंसिल तो यहाँ भी आएगा एन माइनस वन बराबर एक सौ इकसठ बटे तीन एक का पक्षांतर कर देते हैं इस तरफ क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो एक का पक्षांतर कर देते हैं तो एन बराबर आएगा एक सौ इकसठ बटे तीन और माइनस का एक इस तरफ हो जाएगा तो प्लस एक तो एन बराबर मिलेगा तीन का गुणा कर देते हैं एलसीएम से तो एक सौ इकसठ और तीन एकम तीन बटे तीन तो एन बराबर तीन और एक चार एक सौ चौंसठ बटे तीन और ये तीन से डिवाइड नहीं होता है एक सौ चौंसठ तो यहाँ पर लिखना है यहाँ एन का मान एक कोई पूर्णांक नहीं है या पूर्णांक नहीं है एन का मान पूर्णांक नहीं है अतः माइनस एक सौ पचास श्रेणी का पद नहीं है तो इस तरीके से आपको एग्जाम में कर देना है और इसको आप नोट भी कर सकते हैं तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं पहला शॉट फिर ये दूसरा शॉट ये तीसरा इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं थैंक यू